হ্যালো আসসালামু আলাইকুম जी भाई हमारे फेसबुक पेज आई प्रश्न कर फेसबुक पेज आना हाँ अवश्य हमारे फेसबुक पेज आ फेसबुक पेज हम नाम नूर पाथरपुर फेसबुक पेजर लिंक डिस्क्रिपन बक्स देवा था तो कारो जो प्रयोजन है से खान कलेेक्ट कर तो आज के भाषी जो अनेक लम्बा टाइम आड्डा देव यूट्यूबे इपीएस टपिक नहीं जार जो तो प्रश्न आस्त प्रश्न उत्तर देव चेष्टा करब क्यों दुख विषय जे ओर भाव का पेलम ना जे प्रश्न टश्न ना कर उत्तर देव तर मध्य असुस्थ लाइ आड्डा दीते गो तो अवश्य एक निर्धारित तो प्रश्न थकते हैं एक तो प्रश्न ना थे को विषय कथा बोल बर्तमान समय पेज टपिक कुरियन जे इटा सिसटेम आ यटार ऊपर थी मानुषर आस्था तपर आग्रह उत्साह यू अनेकटाई कमे गेसि जा देखल यहाँ थे एक जिन उत्साह उद्दीपना खूब एक लम्बा टाइम पर्त थे ना एक निर्धारित समय पर कमे जाए धरे रखा जाए ना धरे रखा तो अनेक कष्ट बेपार तो कारो जदि को प्रश्न था प्रश्न करते टपिक कर पोलापाइन फेल करार पेने कारण हल आपनर कुरियन दे ये एक लम्बा हिस्टोरी अपने धर्ज सहकार सुनते हैं कुरियन से आपनर बांगलेश छाड़ाओ और पंद्रह देश थे कुरियन लुक नए कंगलेश सब खराब कर लटारी दरे बस संख्यक लुक एप्लै खराब रेजाल रिपुटेशन अनेक खराब क्योंकि कुरियन बार बार ये बोझाइते चाहते से तुम्हारा जरा भाषा जानो ना तरा लटारी दरबाना क्योंकि ता सबा देखा गया है जो एक मालदीप था एक सेंा बाहन जब कर एक सरकारी जब कर कुरियन लटारी दुरा बैशा थे भाषा शिखे ना तर नाम आसे परीक्षा दे फेल कर और ये सिसटेम का ये सिसटेम मध्य नहीं आसते चाहते से जो अपनी जो बासा ना जान लटारी धरल दुशो टाक दिए से आपनर लस कभी आपके बोझाई जे आपनी जो हमें जो आपना के व्यवस्था कर दी धरें आपके व्यवस्था कर दिल आपनी शुद्ध विशेष परीक्षा दीबें अनेक मानुष आज विशेष परीक्षा दीबें 
আমি রেজিস্ট্রেশন করে দেব আমি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দেব কিন্তু সে দিবে না তার কারণ হলো যে সে জানে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া প্রয়োজন তার সে ধরনের প্রিপারেশন তার মধ্যে নেই সে যদি বিসিএস পরীক্ষা দেয় তাহলে সে নিশ্চয়ই ফেল করবে তাহলে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে সামান্য পরিমাণে যে আর কি অর্থ ব্যবহার করবে আর ই করবে টাকা পয়সা খরচ করবে প্রত্যেকটা টাকাই তার লস হবে তাহলে কেন সে বিসিএস পরীক্ষা দিবে বা পিএইচডি পরীক্ষা দেবে সে তো পাশ করতে পারবে না তাহলে এই পারপাসে সে যদি এক হাজার টাকাও খরচ করে তাহলে তার পুরো টাকাটাই জলে যাবে আর যে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লেখাপড়া করছে স্টাডি করছে নিজের ওইভাবে প্রিপারেট করছে সে পরীক্ষা দিবে সে ভালো মার্ক করবে কুরিয়ার বিষয়টা হলো এখন ওই রকমই করা হচ্ছে যে যে বাসা না জানে বা বাসার স্কিল তার ওই রকম ডেভেলপ তার না আছে সে আপনার দুশো টাকা দিয়ে যে লটারিটা ধরবে এই দুশো টাকাও তার লস হবে পরবর্তীতে যারা যারা কুরিয়ান বাসা না জানে দুই সালে বা দুই সালের পর থেকে দেখা গেছে যে তারা লটারি ধরবে না কেননা লটারিতে নাম আসলেও একটা সমস্যা পাস তো করতে পারবে না তাহলে লটারিতে নাম আসাটাও একটা প্রবলেম হিসাবে দাঁড়াবে আশা করি বুঝাইতে পারছি রুকুলজ্জামান ভাই ঠিক আছে ভাই ওয়েলকাম আপনার অনুরোধেই লাইভে আসছি কিন্তু লাইভে আসে আপনার পাইলাম না তো আপনি যেন কি প্রশ্ন করতে চাইছিলেন প্রশ্নটা করেন সবার সামনে আমি আমার সাধ্য অনুসারে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আমি যতটুকু জানি আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেই প্রশ্নটা করতে পারেন সমস্যা নাই সব ধরনের প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হবে আজকে ইপিএস টপিক আর ইপিএস টপিকের বাইরে পার্সোনাল যার যা প্রশ্ন আছে সব প্রশ্ন কইরা ফেলান সমস্যা নাই আমি আজকেও সুস্থ তারপরে লাইভ আর্টস আপনাদের সাথে আড্ডা দেওয়া জানা আছে সমস্যা নাই প্রশ্ন করেন কি যেন জানতে চাইছিলেন প্রশ্ন কইরা ফেলান সমস্যা নাই লেবার রিক্রুটমেন্ট মানে কম হচ্ছে মানে ইস্যু হচ্ছে না ইস্যু কম হচ্ছে এটার মূলত কারণ কি সেই কারণটা এটাও একটা সিস্টেমিক্যাল একটা কুরিয়ানরা আপনার দেখা গেছে যে আপনি কুরিয়ান ভাষাটা ভালো জানেন না কুরিয়ান ভাষাটা ভালো বুঝেন না কিন্তু আপনি কুরিয়াতে ই করেন লটারি ধরেন এই এইটা যেরকম কুরিয়ানরা ফেরানোর জন্য পরীক্ষাটা অনেক হার্ড করতেছে ঠিক তেমনি আমাদের দেশ থেকে যখন আপনার বাঙালি যখন কুরিয়াতে যায় বিভিন্ন প্রবলেম হয় প্রবলেমগুলো হলো আপনার বিভিন্ন রকমের বাসা কম জানা আর যে এই কোম্পানি চেঞ্জ করা তারপর কোম্পানির মালিকের সাথে খারাপ ব্যবহার করা আর বাঙালি তো জানেনি একটু ঝুঁক বেশি আর একটু আবেগপ্রবণ যায় ঝগড়া ফেসাদ তৈরি করে বা বিভিন্ন কিছুই আর কি যেটা আর কি কুরিয়ার কালচারের সাথে যায় না এরকম বিষয়টা তো কুরিয়ানরা এটাকে রুদ করার জন্য হয়তো সম্ভবত এবার আর কি আপনার কম ইস্যু করবে যে বাঙালিরা যেন এই টামেই কম ইস্যু হবে পরবর্তীতে আশা করি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে গ্যাপটা থাকবে সেই গ্যাপটা পূরণ করা হবে বাংলাদেশ থেকে বেশি লোক নেওয়া হবে কিন্তু বাঙালিদেরকে মাথা ও মগজে এই বিষয়টা ধরানোর জন্য যে তোমরা এত কম বাসা শিখে কেন কুরিয়াত আসো কুরিয়ার সম্পর্কে স্টাডি করো না আর কুরিয়ার যে রুলস রেগুলেশন আছে সেগুলো তোমরা কেন মেনে চলো না এই বিষয়টা হালকা একটা মাথার মধ্যে টাচ দেওয়ার জন্যই আপনার এই এবার একটু সুকম হচ্ছে দেখা গেছে যে আঠারো জন বিশ জন আপনার ই করে রেজিস্ট্রেশন করে সরি বিশেষ হয়েছে আবার অনেক নেপাল থেকে নাকি আপনার চারশো প্লাস বিশেষ হয়েছে আর আমাদের এখানে বিশেষ হয়েছে মাত্র ষোলো জন নাকি আঠারো জন এরকম আমি কি শুনছি ইস্যু হয় না একদম কম ইস্যু হয়েছে তো এভাবে চললে একটা সিস্টেম কখনো চলতে পারে না 
আপনাকে বুঝতে হবে এত অল্প সংখ্যক লোক আপনার ইস্যু করানোর জন্য এত অল্প সংখ্যক লোক কুরিয়াতে পাঠানোর জন্য কুরিয়ান সরকার আর বাংলাদেশ সরকার এই যে ইপিএস টপিকের আন্ডারে অনেকগুলো লোককে আপনার বেতন দিয়ে রাখতেছে তাদের বেতনটা ইনক্লুডিং সবার বেতনটা আপনার হিসাব করলে দেখা যাবে যে প্রায় আপনার দুই তিন কোটি টাকার মতো তো হবে ভালোভাবে কুরিয়ান একজন মানুষ বাংলাদেশে তো পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার নিশ্চয় সে চাকরি করবে না তো এরকম যদি একবার বছরে বিশেষ হয় দুবার তিনবার এরকম এক এক বছর এক একবার পনেরো ষোলো জন করে মাত্র বিশাইস হয় তাহলে এই বিষা এই প্রসেসিংয়ের জন্য যতগুলো লোককে চাকরি দিয়ে রাখছে বাংলাদেশ সরকার আর কুরিয়ার সরকার সমস্ত মানুষের এমনিতেই তারা যে বেতন পায় সেই বেতনের পরিমাণ তো বেশি হয়ে গেছে তারা যে রেমিটেন্সটা ওই এখান থেকে আনবে বা এখান থেকে লোক যায় যে ওই কুরিয়ার শ্রম বাজারে যে একটা প্রভাব ফেলবে তাদের শ্রম বাজারে আমাদের বাংলাদেশের শ্রমিক যে কাজ করে যে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটাকে যে এগিয়ে দেবে এইটার পারপাসে কুরিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যে আপনার লোকগুলার বেতন দিয়ে রাখতেছে সেই বেতনের মাথায় এত বেশি হয়ে যায় তাহলে তো সিস্টেমটা চলবে না এত অল্প সংখ্যক লোক যদি বিশেষ হয় তাহলে সিস্টেমটা অটোমেটিকই বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নাই লাইভটা ফেসবুকে চলতেছে কি না জানি না আমি ফেসবুকে শেয়ার দিছি ফেসবুকে চলতেছে কি না আমি ফেসবুকে দুইটা দেখি নাই আর আরেকজন ভাই প্রশ্ন করছেন ইপিএস ট এক্সামে ফাস্ট করার জন্য ইপিএস টেক্সবুকের সরি পাস করার জন্য উনি লেখছে ফাস্ট করার জন্য ষাট অধ্যায় পড়লে পাস করা সম্ভব কি না ষাট অধ্যায় বলতে আপনি ষাট অধ্যায় আর পঞ্চাশ অধ্যায় আর প্রশ্ন ব্যাংক এই বইগুলোর সাথে আপনার প্রথমত পার্থক্য কি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে কুরিয়াতে কুরিয়ার যে পাস করার জন্য যে সিলেবাস মানে যে সিলেবাসটা আছে সেখানে কোথাও কিন্তু কোনো বইয়ের উল্লেখ নাই যে এই বই আপনাকে পড়তে হবে এই বই পড়লে আপনি পাস করতে পারবেন সেখানে উল্লেখ করা আছে সৃজনশীল সৃজনশীল মানে কি সৃজনশীল মানে একটা নির্ধারিত বিষয়ের উপরে আপনাকে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ভাবেই প্রশ্ন করতে পারে সেইটা সেই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আপনার জ্ঞান থাকে তাহলে আপনি সৃজনশীল যে বিষয়টা আছে সেখানে আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন হ্যালো কেউ একটু দয়া করে জানাবেন যে আমার লাইফটা এখনো মানে আমি কোনো সাদা শব্দ পাইতেছি না এটা আমাকে বুঝতে হবে আপনাদের সাদা শব্দ না পেলে আমার লাইফটা চলতেছে কি চলতেছে না সেটাও আমি এখান থেকে মেক শিওর হতে পারতেছি না তো কেউ যদি থাকেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর আর আপনাদের প্রশ্ন যদি এই পরিমাণেই থাকে তাহলে আমি লাইফটা বন্ধ করে দেব আপনার কুরিয়ার আপনার যে ইটা আছে কি বলে বইগুলো আছে প্রশ্ন ব্যাংক পঞ্চাশ অধ্যায় ষাট অধ্যায় এরকম নির্ধারিত কোনো বই নেই যে বইটা আপনি পড়লে পাস করতে পারবেন তবে আমি রিকমেন্ড করি সব সময় সব সময় রিকমেন্ড করব যে কুরিয়াতে যে পঞ্চাশ অধ্যায়ের যে বইটা আছে ষাট অধ্যায়েরটা না পঞ্চাশ অধ্যায়ের বইটা আর প্রশ্ন ব্যাংকটা পড়বেন ষাট অধ্যায়ের বইটা ওটা পড়ার দরকার নাই ওইটা না পড়লেও হবে কেননা পঞ্চাশ অধ্যায়ের বইটা এটা অনেক অর্থবহ অনেক কঠিন একটা বই এই বইটা পড়লে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন অনেক কিছু জানতে পারবেন এটাই আপনি আপনার পড়া উচিত আর এটা পড়লে আমি আশা করি অল্প সময়ের মধ্যে ভালো মার্ক তুলতে পারবেন আমি কোরিয়ান ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন হ্যাঁ কিছু করার নাই যারা রুকুনুজ্জামান ভাই যারা রুস্টারভুক্ত হয়ে আছে তা লটারিতে নাম বিষয় ইস্যু হচ্ছে না এই জটিলতার কারণে সেটা আর কি আমাদের কিছু করার নাই কেননা আমরা যতদিন পর্যন্ত বাঙালিরা সচেতন না হব ততদিন পর্যন্ত আমরা আসলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এসে মার খেয়ে যাব এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে দেখে দেখা ছাড়া আর কি কিছু করার নাই আর কুরিয়ার বিষয়টা কুরিয়াতে আমাদের এরকম হবে না দুই হাজার 
20 সালের দিকে 2021 সালের দিকে যে এটা হবে আপনার সিস্টেমটা হবে যেভাবে প্রশ্নটা করা হবে সেটা অনেক হার্ড প্রশ্ন করা হবে সেখানে অনেক বেশি লেখাপড়া না করলে পাস করা সম্ভব না রুকুলজ্জামান ভাই আর কি প্রশ্ন করলেন হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে যে আপনার কুরিয়াতে যারা যারা যে এই কোম্পানি পরিবর্তন করে মালিকের সাথে ঝগড়া করে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি আমার কিছু স্টুডেন্ট মালিকের সাথে ঝগড়া করছে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে কিছু মালিকের সাথে ঝগড়া করে কোম্পানি পরিবর্তন করছে অ্যান্ড আমার স্টুডেন্ট একটা যাওয়ার পরেই দেখা গেছে যে পনেরো দিন পরে কোম্পানি পরিবর্তন করছে আবার আমার একই স্টুডেন্ট যাওয়ার পরে টোটালি দুই মাসও সে থাকে নাই ওইখানে যায় সে চলে আসছে না ভাই ই পাসপোর্টের সম্পর্কে কিছু জানি না এটা আমাকে জানতে হবে রিসার্চ করতে হবে তো আপনাকে যখন কুরিয়ান একটা কোম্পানি নেয় তখন আপনাকে বুঝতে হবে সে তো অবশ্যই কিছু টাকা পয়সা খরচ করে আপনাকে নেয় একটা প্রসেসিংয়ের ভিতরে ধরে নিলাম সামান্য কিছু টাকা খরচ করে টাকার ব্যাপারটা এখানে না আসলো কিন্তু আপনি যদি বাহির থেকে ধরেন আপনার একটা বাংলাদেশের কোম্পানি আছে আপনি আফ্রিকা থেকে একজন লোক এনে বা দুইজন শ্রমিক এনে কাজ করাবেন তাহলে আপনাকে দূতাবাসে যেতে হবে মন্ত্রণালয়ে যেতে হবে এই যে আপনি টাইম ওয়েস্ট করলেন একদিন এক সপ্তাহ এরকম এক সপ্তাহের মতো দৌড়াদৌড়ি করে কাগজপত্র এগুলো বিভিন্ন প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে একটু বাহিরের দেশ থেকে শ্রমিক আনতে হবে তো শ্রমিকটা আনার পরে সেই শ্রমিক যদি আপনার এক মাসও আপনার কোম্পানিতে কাজ না করে কাজ না করে যদি সে দেখা গেছে যে চলে যায় তখন আপনার কিন্তু খারাপ লাগবে যে তুই কেন চলে গেলি তুই বাংলাদেশে আসলি বাংলাদেশের কালচার বুঝলি না আমার ই বুঝলি না বাংলাদেশের রাস্তাঘাট তুই ঠিক মতো ছিলি না তুই কোম্পানিতে চেঞ্জ করলি যে আমার কোম্পানি থেকে চললে যে আরেকটা কোম্পানিতে গেলি এটা যাওয়ার পিছনে যে ব্যাখ্যাটা যে কারণটা থাকে সেই কারণটা কি পাসপোর্ট আপনি সামনের বর্ষ জানুয়ারির দিকে নর্মালি করতে দেন সেটাই ভালো হবে আর যদি সার্টিফিকেট থাকে যারা যারা পাসপোর্ট করবেন তাদেরকে আমি বলবো যে যারা যারা পাসপোর্ট করতেছেন তাদের যদি সিটি বাসেরও সার্টিফিকেট থাকে অবশ্যই সার্টিফিকেটের সাথে মিলিয়ে পাসপোর্ট করবেন এটা আপনার ভবিষ্যতে কুরিয়াতে যখন যাবেন তিন চার বছর হয়ে যাবে তখন আপনার ওইখানে টপিক লেখাপড়া করতে গেলে বা বিশ্বাস চেঞ্জ করতে গেলে সার্টিফিকেটে তখন অনেক মূল্যায়ন সার্টিফিকেট লাগে তাছাড়া সার্টিফিকেট লাগে না বিশ্বাস চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট লাগে কিন্তু বিশ্বাস চেঞ্জ করার আগে আপনাকে ওই ওইখানে যে কুরিয়ার বাসার উপর অনেক লেখাপড়া করতে হবে অনেক চর্চা করতে হবে টপিক লেভেলটা পাস করে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে তারপরে আপনার যদি সার্টিফিকেট থাকে সেই সার্টিফিকেটটা আপনার কাজে লাগবে আর ফর ইনফরমেশন আমি একটা তথ্য জানিয়ে রাখি যে কাজী মেয়াদা থাকে আর ওই রকম যদি সার্টিফিকেটে জোর থাকে যে বাংলাদেশে ডিগ্রি পাস বা অনার্স কমপ্লিট বা মাস্টার কমপ্লিট এরকম যদি থাকে তাহলে আপনারা কুরিয়াতে এই স্টুডেন্ট বিষয়ে যেতে পারবেন আপনাদের খরচ হবে কম হ্যাঁ ভাই অবশ্যই আপনার অবশ্যই আপনার আপনাকে বুঝতে হবে যে এই ইপিএস টপিকের জন্য যতগুলো লোক আপনার চাকরি করতেছে তাদের যে বেতনের পরিমাণ বাংলাদেশ সরকার প্লাস কুরিয়ান গভর্নমেন্ট যেই বেতনটা আপনার ব্যারি করতেছে সেই বেতনের টাকা এই পনেরো ষোলো জন লোক গেলে এই পনেরো ষোলো জন লোক যে টাকাটা ইনকাম করবে প্রত্যেক বছর সেই টাকা তো কম হয়ে যায় এমনিতেই তো বেতন বেশি দেওয়া লাগতেছে এখন আপনার আপনি কি আমি একটু সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনি কি মাত্র দুইটা গরুর জন্য পাঁচটা রাখাল রাখবেন নাকি না পাঁচটা গরুর জন্য একটা রাখাল রাখবেন বা বিশটা গরুর জন্য দুইটা রাখাল রাখবেন এখন দেখা গেছে যে রাখালের মাত্রা প্লাস রাখালের খরচটাই বেশি হয়ে গেছে গরুর থেকে তো অবশ্যই গরুর সংখ্যা বাড়ানো হবে আর দোয়া করি গরু যেন মানুষ হয় আর গরুর দিনে যেন সবুদ্দির উদয় হয় এখন বিষয়টা হলো যে সমস্ত প্রসেসিং এগুলো কমপ্লিট করার পরে অনেক হার্ড একটা লেখাপড়া করার পরে ভাগ্যের উপরে ডিফেন্স করার পরে আমাদের মতো মানুষ যারা কুরিয়ার লটাইতে নাম আসে বাসাটা শিখে সাডেনলি দেখা গেছে যে কোনো কাজ করে না আপনার অ্যাপ্লাই করে নাম চলে আসে বাড়িতে কোনো কাজকর্ম করে না সারা দিন ঘুমায় মোবাইলে টিপা টিপি করে আড্ডাবাজি করে কুরিয়ার লটারিতে নাম আসে পরীক্ষা দেয় পাস করে লটারি বিশ্বাসী হয় ওই দেশে চায় যাওয়ার পরে তার তো কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স নাই হ্যাঁ 
কোম্পানি সেন্স করে ভাবে যে এই কোম্পানিটা সেন্স করলে মনে হয় আমার একটু ইজি হবে কুরিয়াতে থাকা অনেকে বেতনের লোভে করে অনেকে ওভার টাইমের লোভে করে বিভিন্ন কারণে কোম্পানি সেন্স করে তো কোম্পানি সেন্স করার কারণে দেখা গেছে যে কোম্পানি তাদের প্রতি মন খারাপ করে ওই কোম্পানি আর বাঙালি নিবে না ওই কোম্পানি পরবর্তীতে যে লুক নিবে যে ওই লুকটাকে নেওয়ার পরে এই কোম্পানি চেঞ্জ করার পরে ওই লুকে তো আপনার ই হইল কি হইল পদ সংখ্যাটা খালি হইল ওই যে চলে গেল তার আসনে তো একজন লুককে অবশ্যই নিতে হবে যে দেশ থেকেই আনো তো আপনার ওই লুকটা কি পরবর্তীতে বাঙালি আর নিবে না অন্য দেশ থেকে নিবে এভাবেই দেখা গেছে যে কোরিয়ান ডায়মন্ড মানে আপনি একবার ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন আপনার ওই কোম্পানি তো আর বাঙালি নিবে না কোনো দিনই নিবে না এভাবে দেখা গেছে যে কোরিয়াতে আপনার ধরেন এক লক্ষ কোম্পানি আছে এক লক্ষ কোম্পানির মধ্যে বাঙালিরা দেখা গেছে এই পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার কোম্পানির মাথা নষ্ট করিয়া দিচ্ছে বাঙালি ই করতেছে না নিতেছে না এখন কোরিয়া তো অন্য কান্ট্রির মতো না সৌদি আরব মালয়েশিয়া দুবাই এরকম কান্ট্রির মতো না যে আপনি যে কোম্পানি দিতে গেলেন ওই কোম্পানিতেই আপনার কাজ করতে হবে ভালো না লাগলে চলে আসতে হবে কোরিয়া তো এরকম না কোরিয়া আপনাকে অন্য অন্য ইসের মতো না ভদ্রতা তারা সভ্য জাতি হিসাবে আপনাকে অল্প কিছুদিন পরেই আপনার কোম্পানি চেঞ্জ করার একটা সুযোগ দেওয়া রাখছে কিন্তু সেই সুযোগটা যদি আপনি সুযোগের অপব্যবহার করেন সদ্ব্যবহার না করেন তাহলে তো হবে না জি ভাই এইটাই মূল কাহিনী আর ওই যে কথাটা বলতেছিলাম যে এরকমভাবে যায় ধরেন আমি গেলাম আমি যাওয়ার পরে আমি আমার বিভিন্ন কারণে আমি কোম্পানিটা পরিবর্তন করে ফেললাম তো কোম্পানি পরিবর্তন করার পরে আমার নিজের পার্সোনালি ভালো হলো হয়তো আমি প্রত্যেক মাসে বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা বেশি পাইতেছি আমি একটু আরামে থাকতে পারতেছি বা আমি ওভার টাইম করতে পারতেছি এই বিভিন্ন পারপাসে আমরা কোম্পানিটা কি করি চেঞ্জ করি এভাবে কোম্পানি চেঞ্জ করার পরে এখন আমার কি দরকার আছে যে দেশে যারা যারা কুরিয়াতে আসবে তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করার আমার তো এত প্রয়োজন নাই আমার নিজের ভালো হল আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা বেশি পাই আমার আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা বেশি পাই তাহলে আমি কেন কোম্পানি চেঞ্জ করব না এটা একটা কারণ অবশ্যই থাকে তো আমার কারণে যে পরবর্তীতে মানুষ সাফার করতেছে আসতে পারতেছে না সেটা আমি কেন ভাবতে যাব মানে এরকম মানুষের সংখ্যাও আছে আবার খুব বিরল অল্প মানে হাজারে দুই একজন এরকম মানুষ আছে বিভিন্ন কিছু চিন্তা ভাবনা করে এই কোম্পানি দেখা গেছে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার কারণে বা মালিক একটু খারাপ ব্যবহার করলো এই কারণে বা এই সমস্ত ক্ষুদ্র কারণে কোম্পানি পরিবর্তন করে না কিন্তু কোম্পানি পরিবর্তন না করে কুরিয়াতে স্ট্রাগল করতেছে এরকম লোকের সংখ্যা খুব কম এরকম লোকের সংখ্যা মনে হয় না যে আপনার খুব একটা বেশি আছে তো কোম্পানি চেঞ্জ করা খাবারের জটিলতা থাকার জটিলতা ধর্ম নিয়ে আর কি মানে ধর্মীয় বিষয়টাকে আমরা ধর্মীয় সেন্সিটিভ বিষয়টাকে আমরা একটু বেশি বড় করে দেখি আমরা কোরিয়ানদের সাথে কোরিয়ান মালিক বা সহকর্মীর সাথে খারাপ আচরণ করি তারপর আমরা এই টপিক যে লেভেলের ভাষাটা শিখে যাই এটা দেখা গেছে যে আমাদের মতো এত অল্প ভাষা শিখে অন্য কোনো কান্ট্রির লোক যায় না আমরা কীভাবে আমরা বাঙালিরা ট্রিকের মাধ্যমে ভাষা শিখি তো বিভিন্নভাবে ভাষাটাকে খুব সিম্পলি শিখে অল্প দুই মাসের মধ্যে কোরিয়ান ভাষা শিখে কোরিয়া চলে যায় অন্য অন্য দেশের মানুষকে যদি এই কথা বলেন দেখা গেছে নেপালের একজনকে যদি বলেন মঙ্গোলিয়ার একজনকে যদি বলেন বা ভিয়েতনামের একজনকে বলেন যে মাত্র এক মাস ভাষা শিখে আমি কোরিয়ান ভাষাতে এত মার্ক নিয়ে পাশ করছি আমি কোরিয়াতে আসছি এই কথা যদি বলেন তাহলে তারা বিশ্বাসী করবে না এটা বলবে হাউ ক্যান পসিবল এটা কোনো দিনই সম্ভব না কেননা তারা কোরিয়ান ভাষা শিখে আপনার ছয় মাস মেয়াদি এক বছর মেয়াদি তারা ডিরেক্টলি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয় একটা না এক বছর কোরিয়ান ভাষাটাকে শিখে এমনভাবে কোরিয়ান ভাষাটাকে শিখে আপনার নিজের স্কিলটাকে অনেক উন্নত করে কোরিয়ান ভাষায় মোটামুটি কথা বলার মতো একটা যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে তারপরে কোরিয়ান লটারির জন্য অ্যাপ্লাই করে আপনার নাম আসে ওরা দেখা গেছে যে তারপর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে যায় ওইখানে আপনার বাসা জানে না বা বাসা কম জানে এরকম কেউ অ্যাপ্লাই করে না আমাদের মতো ওরা যারা বাসা জানে পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছর যাদের বাসা সেখানে এক্সপিরিয়েন্স আছে শুধু তারাই অ্যাপ্লাই করে কিন্তু ছেলেদের মেয়েদের সংখ্যা প্রায় সেম প্রায় সেম দেখা গেছে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যায় বেশি আর আমাদের বাংলাদেশে 
আপনার লটারি ধরে সেই সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া থেকে আপনার দুবাই থেকে লটারি ধরে অনেকে লটারিতে নাম আসার পরে লটারিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আপনার বাংলাদেশে ব্যাক করে না একজন সেনাবাহিনী চাকরি করে একজন আপনার পুলিশে চাকরি করে একজন আপনার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সরকারি বেসরকারি কুরিয়ার লটারিতে অ্যাপ্লাই করে পরবর্তীতে ভালোভাবে বাসা শিখে না এরকম শত শত মানুষের সাথে আমার জানা আছে যে যারা এরকমভাবে লটারি ধরে সরেও সরাইও জানে না কুরিয়ান বাসা যে সরেও সরাইয়া এটাও জানে না কিন্তু লটারি ধরে বসে আছে এই এই বিষয়টার জন্য দেখা গেছে যে আপনার অন্যান্য কান্ট্রি দ্বারা কুরিয়ান আমাদের আমার কথা হয়েছে অনেকের সাথেই তারা এটা শুনলে হাসাহাসি করে যে এটা কিভাবে সম্ভব যে মাত্র এক মাসে কুরিয়ান বাসা শিখে কিভাবে কুরিয়াতে পাস করা যায় এটা তাদের মাথায় ক্যাশ করে না কিন্তু আমরা বাঙালিরা আবার এটা পারি এটা কিভাবে পারি আমি আমরা পারি আমরা আমি দেখছি যে অনেকেই এক মাস দেড় মাস পরে বা দুই মাস পরে ভালো মার্ক নিয়ে আর কি পাস করে আমার স্টুডেন্টও অনেক আছে যে টোটালি এক মাস পনেরো ষোলো দিন পরে সরে সরে থেকে পরে এক মাস পনেরো দিন পরে ষোলো দিন পরে ভালো মার্ক নিয়ে সে কুরিয়ান বাসায় পাস করছে আর কি পাস করে এখন রোস্টার করে বসে আছে কিন্তু আমার মাথা এটা কাজ করে না যে কিভাবে সম্ভব আমার যে বাসাটা শিখতে তিন চার বছর লাগছে কিন্তু সে এই দেড় মাসের মধ্যে এই বাসাটা কীভাবে কীভাবে শিখে সে পরীক্ষা দিল পাস করে ফেললো এটা আমার মাথায় কাজ করে না তা আমি চারটা বছর যেটার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম আর সে দেড় মাসেই দেখা গেছে যে দুই মাসও না দেড় মাস সময়ের ভিতরে বাসাটা শিখে কমপ্লিট করলো তখন আমার মনে হয় যে না আমার থেকে কি ওর মেধাটাই বেশি নাকি মনে হয় আমার থেকে ওর মেধা বেশি তো যাই হোক রুকুরুদ্দামার ভাই অনেক কথা বললাম আর মনে হয় না যে বাহিরের কেউ আছে তো ভালোবাসার কয়েকজন মানুষ আছে আমার এই কুরিয়ান বাসার চ্যানেলে তার মধ্যে আপনি একজন ভালো লাগলো কথা বলে তো পরবর্তীতে আমি এটা প্রশ্ন উত্তর পর্ব পার্ট ওয়ান করলাম আর কুরিয়ার বিষয় এটা হলো যে আপনার কুরিয়ার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ কমে গেছে তবে এটা আমি আরেকবার বলে রাখি আমি লাইফটা শেষ করার আগে আরেকবার বলে রাখি সামনে যারা যারা কুরিয়ার বাসার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন বা করবেন বা আপনার চেষ্টা করবেন লটারি রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের প্রতি আমার ছোট্ট একটা মেসেজ রইল কুরিয়ার সম্পর্কে জানবেন কুরিয়ার সম্পর্কে স্টাডি করবেন যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নেবেন আর অল্প বিস্তর বাসা জানা বাসা একদম জানে না তারা লটারি ধরবেন না আর অল্প বিস্তর বাসা জানা লোক লটারিতে অংশগ্রহণ করবেন না একদম জানেন না তাদের তারা তো করবেনই না অল্প বিস্তর জানেন দেখা গেছে পনেরো দিন এক মাস শিখছেন তারাও করবেন না কেননা আপনার বাসা না জানা লোক লটারিতে নাম ধরলেন আপনি যে দুইশো টাকা খরচ করে আপনার লটারির রেজিস্ট্রেশনটা করবেন আপনার এই দুইশো টাকায় জলে যাবে কোনো কারণে দেখা গেছে যে আপনার নাম আসলো নাম আসার পরে আপনি তো অবশ্যই ভিজে পড়েন বা কোনো সেন্টারে যেয়ে পড়েন বা এটার পিছনে আপনি তিন মাস চার মাস শ্রম দিবেন তিন চার মাস শ্রম দিবেন দেখা গেছে যে আপনি সামান্য কিছু টাকা খরচ করবেন এগুলা আপনার পুরাটাই আপনার লস হবে সময়টা আপনার অপচয় হবে টাকাও আপনার উসল উসল হবে না সময়টাও আপনি ফেরত পাবেন না সব দিক দিয়েই আপনার লস হবে এক কথায় আপনি এই লাইনে আপনি যা কিছু করবেন পুরাটাই লস হবে পাস করতে পারবেন না এটা সম্ভব না বাসা না জেনে কোরিয়ান বাসাতে সামনে যে সিস্টেম আসতেছে এই সিস্টেমে আপনার পাস করা সম্ভব না রুকুরজ্জামান ভাই আমি বলি নাই যে সার্টিফিকেট দিয়ে পাসপোর্ট করতে হবে আপনার যদি সার্টিফিকেট থাকে আমি আপনাকে বলছি যদি আপনার সার্টিফিকেট থাকে সেটা এস সিসি পাশের হোক ইন্টারমিডিয়েট হোক বা যে কোনো এনি কাইন্ড অফ সার্টিফিকেট আপনার যে ধরনের সার্টিফিকেটই থাকুক না কেন যদি আপনার সার্টিফিকেট থাকে সেই সার্টিফিকেটটা সাথে মিল রেখে আপনার সার্টিফিকেটের সাথে জন্ম তারিখ বানান আপনার নাম আপনার বাবার নাম সেগুলোর বানান আপনার মায়ের নাম ঠিকানা সব কিছু মিল রেখে আপনি পাসপোর্টটা করলে এটা আপনার কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু আপনার কাজে লাগবে কুরিয়াতে আপনি এক মেয়াদে থাকার পরে ওইখানে যে আপনার লেখাপড়া করার সুযোগ আছে টপিক লেভেল আপনার এক দুই তিন এভাবে টপিক লেভেল চেঞ্জ করা যায় তো যখন আপনি ওইখানে লেখাপড়া করে ভাষা কি বলে বিষয়টা চেঞ্জ করবেন বিষয়টা চেঞ্জ করার পরে সেই সময় আপনার সার্টিফিকেটটা আপনাকে বড় ধরনের একটা সাপোর্ট দিবে 
দেখা গেছে যে আমরা যেটা যাইতেছি যে আমাদের বিষয়টা আমি যে লেভেলের বিষয়টা পাইতেছি আমি একজন অশিক্ষিত মানুষ শুধুমাত্র সার্টিফিকেট থাকার কারণে আপনি তার থেকে দুই তিন স্টেপ বেশি ভিআইপি লেভেলের বিষয়টা আপনি পেয়ে যায় পেয়ে যাইতেছেন আমি সাধারণত এখানে বিজনেস করার একটা বিষয় পাওয়া যাইতেছি কারণ আমি অশিক্ষিত আমার কোনো সার্টিফিকেট নাই আর আপনার সার্টিফিকেট আছে যেমন আপনার ডিপ্লোমা করা আছে তো আপনি আমার থেকে দুই স্টেপ তিন স্টেপ বেশি যেমন আপনি ওইখানে স্টে করার বিজনেস সহ ওইখানে থাকার পারমিশন পাওয়া যেতেছেন আপনি বিয়ে করার পারমিশন পাওয়া যেতেছেন আপনি ওইখানে আপনি সব মানে কুরিয়ার পাসপোর্ট পাওয়া যেতেছেন কিন্তু আমি কোনোভাবে কুরিয়ার পাসপোর্ট পাইতেছি না কারণ আমার এখানে সার্টিফিকেট নেই আমি মূর্খ আমার আমার সার্টিফিকেটটা শো করি নাই আমি মূর্খ আমার আমার পাসপোর্ট পাইতে গেলে আপনার অবশ্যই সার্টিফিকেটটা ওইখানে সার্টিফিকেটটা লাগবে এখন আপনি প্রথম দিকে যে যাইতেছেন আপনার সার্টিফিকেটের সাথে মিল না রেখে যদি আপনি পাসপোর্ট করেন তাহলে আপনি সার্টিফিকেট কখনোই শু করতে পারবেন আব্দুল কাদের ভাই আপনার সার্টিফিকেট নাই সার্টিফিকেট নাই এটা কোনো সমস্যা নাই সার্টিফিকেট লাগবে না কিন্তু আমি বলতেছি আপনি ওইখানে থাকার পরে যদি আপনি আরও কুড়িয়াতে থাকতে চান সিটিজেনশিপ নিতে চান আপনার বিশাল স্ট্যাটাস যদি চেঞ্জ করতে চান আপনি নিজের স্ট্যাটাস যদি চেঞ্জ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার সার্টিফিকেটটার প্রয়োজন হবে লাগবে এমন কোনো কথা না আপনার সার্টিফিকেট দিলে কুড়িয়াতে দেখা গেছে যে বিষয় ই নাইন ই সেভেন এই টাইপের বিষয় আছে দেখা গেছে যে আপনার বিষয়ের স্কেলটা যদি একটু বড় ভালো করতে যান আপনি থাকবেন আপনি কুরিয়ার পাসপোর্ট কালেক্ট করবেন আপনি কুরিয়ার নাগরিক নেবেন সিটিজেনশিপ নেবেন ওই দেশের থেকে বিয়ে করবেন এই টাইপের কোনো কিছু যদি করতে যান তাহলে আপনার কি সার্টিফিকেটটা লাগবে সার্টিফিকেট ছাড়া হবে না এই বিষয়টা বললাম কিন্তু এখন আপনি প্রথম দিকে লেবার হিসাবে যে আপনি যে কাজ করবেন তার জন্য আপনার সার্টিফিকেটের দরকার নাই আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে যদি না বুঝেন তাহলে আবার কমেন্ট করে জানান তো লাইভ শেষ করব না পাসপোর্টের সার্টিফিকেট উল্লেখ করতে হবে না ভাই আপনি পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে আপনার সার্টিফিকেট উল্লেখ করতে হয় না আপনি শিক্ষাগত যোগ্যতা ওইখানে হ্যাঁ দিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নেই আপনার পাসপোর্ট ফর্মে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আপনি বলছি যে আপনার সার্টিফিকেটে আপনার নামটা যেভাবে লেখা আছে আপনার জন্ম তারিখটা যা দেওয়া আছে আর আপনার বাবার নাম যেটা দেওয়া আছে আপনার মায়ের নাম যেটা দেওয়া আছে আর আপনার ঠিকানা যেটা দেওয়া আছে সমস্ত কিছু আপনি যেটা পাসপোর্টে করবেন পাসপোর্টে তো অবশ্যই আপনার নাম লিখবেন আপনার পিতার নাম লিখবেন আপনার নাম লিখবেন আপনার মাতার নাম লিখবেন আপনার ঠিকানা লিখবেন আপনি অ্যান্ড আপনার বার্থডে লিখবেন সেইগুলো আপনার সার্টিফিকেটের সাথে মিলাইয়া করবেন মিল রেখে করবেন মিল রেখে করলে পরবর্তীতে যখন আপনি কুরিয়াতে যে যখন আপনি বিশারি স্ট্যাটাস করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বড় ধরনের সাপোর্ট দেবে তাছাড়া সার্টিফিকেটের জন্য আপনি দুই টাকাও বেশি বেতন পাবেন না কুরিয়াতে সার্টিফিকেটের জন্য আপনি দুই টাকাও বেশি বেতন পাবেন না বা আপনার চাকরির স্ট্যাটাস বাড়বে না আপনি যে এই শ্রমিক হিসাবে গেলেন আপনি সুপারভাইজার হইতে পারবেন না এটা সম্ভব না আপনি শ্রমিক শ্রমিকই থাকবেন কিন্তু ওই দেশে যাওয়ার পরে ওই দেশে আপনার আবার লেখাপড়া করতে হবে এটা বুঝতে হবে ওই দেশে আপনার লেখাপড়া করে আপনি টপিক লেভেল চেঞ্জ করার পর আপনি বিশার স্ট্যাটাস যদি চেঞ্জ করেন আমি আবার এই কথাটা বলি যদি বিশার স্ট্যাটাস চেঞ্জ করেন দেখা গেছে যে ওই দেশের সিটিজেনশিপ নিতে যান বা আপনি ওই দেশের একটা পাসপোর্ট নিতে যান এই টাইপের কোনো কিছু করতে গেলে বা ওই যদি আপনি ওইখানে বিজনেস করতে যান এই টাইপের কোনো কিছু যদি করতে যান সেই ক্ষেত্রে আপনার সার্টিফিকেট তখন মানে স্বর্ণ না হীরার মতো কাজ করবে তখন আপনার সার্টিফিকেট ছাড়া সেটা হবে না শুধুমাত্র ওই কারণেই আপনার সার্টিফিকেটটা কাজ করবে কিন্তু আমাদের মতো নর্মালি যারা যে পাঁচ বছর দশ বছর কুড়িয়াতে শ্রমিক হিসাবে থাকলাম থেকে চলে আসলাম আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নাই আমাদের জন্য সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন নাই এটা প্রয়োজন হবে না কিন্তু কুড়িয়াতে যে কাজ করার পরে আপনার ওইখানে লেখাপড়া করে আপনার বিশাল লেভেলটা চেঞ্জ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার সার্টিফিকেটটা লাগে আব্দুল কাদির ভাই অনেকেই রোস্টার হচ্ছে না সেটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের জন্য দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির জন্য দুর্ভাগ্য আমাদের টোটালি আমরা যে বাঙালি জাতি আমাদের জাতির হিসাবে আমাদের একটা কি বলে আপনার দুর্ভাগ্য যে আমরা এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করছি যেই দেশটাকে নিয়ে যে জাতিটাকে নিয়ে নিয়ে সময় ও সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী আমাদেরকে নিয়ে খেলা করছে এখানে একটা ছোট্ট একটা কথা বলি 
ইংরেজরা নবাব সিরাজদুল্লাহকে মারার পরে তারা তাদের ডায়েরিতে একটা জায়গায় উল্লেখ করছিল যে আমরা যে দিন নবাব সিরাজদুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম সেদিন যতগুলো বাঙালি সেখানে উপস্থিত ছিল তারা যদি প্রত্যেকেই হাতে ছোট্ট করে একটা পাথর নিয়েও যদি আমাদের দিকে নিক্ষেপ করতো তাহলে আমরা দুলাবাড়ির মতো উড়ে যাইতাম তাদেরকে প্রতিরোধ করার আমাদের কোনো সামর্থ্য ছিল না কিন্তু বাঙালিরা নীরব দর্শকের মতো আমাদের যে আমরা যে মৃত্যুদণ্ডটা দিছি সেটা তারা অবলোকন করছে চেয়ে চেয়ে দেখছে কিন্তু বাঙালিরা কোনো প্রতিবাদ করেনি মনে হয়েছে যে বাঙালিরা বোবা বাঙালিদের ভিতরে যে বুধ শক্তি ভিতরে যে বিচার করার ক্ষমতা সেটা কেউ যেন কেড়ে নিছে তো আমাদের তো আসলে দাসত্ব করে অভ্যাস সেই আমরা দেখা গেছে যে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন রাজা বাদশাহ জমিদার তারপর ইংরেজ বিভিন্ন জাতির দাসত্ব করে আমরা বাঙালি আজকে এই পর্যায়ে আসছি আমরা ওয়ার বাইরে আমরা চোখে দেখি না ঠিক আছে তো আমরা বাঙালিরা পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন একটা না একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করি কুরিয়াতে যাওয়ার পরে বাঙালিরা বিভিন্ন প্রবলেম ক্রিয়েট করে আমরা আমাদের নেক্সটে যারা আসতেছে আমাদের নেক্সটে যারা যারা আসতেছে তারা তারা আমার কারণে প্রবলেম ফিল করতেছে বা আমার কারণে তার ই হচ্ছে এগুলো আমরা ভাবি না আমার নিজের স্বার্থটা নিয়ে আমরা ভাবি কিন্তু অন্য যারা জাতি যারা সুশিক্ষিত জাতি যে জাতি অল্প সময়ের ভিতরে উন্নত হয়েছে এই সমস্ত জাতি আপনি ভাবে সে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার পরবর্তী যে আপনার লোকটা সেই রাস্তা দিয়ে যাবে তার কারণে বা রাস্তার কোনো গর্ত খানাখন্দ বা আবর্জনা এগুলোর কারণে পরবর্তী পথিকের কোনো ক্ষতি হবে কি না সেগুলো ভেবে তারা রাস্তা পার হয় যদি আপনার পাসপোর্টের ইসের সাথে যদি বানান ভুল হয় রুকুরুজ্জামান ভাই সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে কিছু করণীয় নাই হয় আপনাকে পাসপোর্ট ই করতে হবে আপনার পাসপোর্টটাকে রিকভারি করতে হবে না হলে আপনার সার্টিফিকেট রিকভারি করতে হবে কিন্তু আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে ভুলটা যেন না হয় আপনি ওইখানে ফর্মের মধ্যে যা লিখে দেবেন সেইভাবেই কিন্তু হয়ে আসবে এখানে আপনি রুপুর উদ্যামন লিখে দিলেন সেখানে অন্য কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে আপনি যখন লিখে দিবেন আপনার লেখার টাইমে আপনি একটু কেয়ারফুলিভাবে লিখবেন ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাই ইতিহাস মাঝে মধ্যে বলতে মন চাই বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে মন চাই আমি যেহেতু চ্যানেলটা করছি আপনার কুরিয়ার ব্যাপারে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি না তার মানে এই না যে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে শিখি নাই বা অন্য বিষয় সম্পর্কে জানি না অন্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তর জানাশোনা আছে অনেক স্টাডি করা আছে কিন্তু আমি একটা নির্ধারিত এমের মধ্যে নির্ধারিত একটা ট্রেকে আমি এই চ্যানেলটা করছি যে কুরিয়ার নিপে এসে বিষয়ের উপরে কথা বলছি বেশি আমি একটা নির্ধারিত সময় পরে কুরিয়ার বিষয়টার উপরে কথা বলবো না কুরিয়ার এই বিষয়টাকে একটা সাইড করে অন্য অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো সামনে হয়তো কিছুদিন পর থেকে আশা করি আপনারা আমার দর্শক হিসাবে থাকবেন আমাকে এই কুরিয়ার ব্যাপারে যতটুকু সাপোর্ট করছেন আমি আমার চ্যানেলে অন্য অন্য বিষয় নিয়ে যে কথাগুলো বলবো সেই বিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করি আর আমার কুরিয়ার বাসা কোচিং সেন্টার আছে রুকুরুজ্জামান বাইয়ের অনুরোধে আমি আর কি অপডেটে ই করতেছি আপনার ক্লাস করাইতেছি শুধু শুক্রবার বৃহস্পতিবার এরকম যারা যারা যাদের ইচ্ছা তারা ক্লাস করতে পারেন কুরিয়ান বাসার উপরে ভিডিওর মাত্রাটা আমি একটা সময় পরে আর দিব না চ্যানেলে এ না ভিডিও দিছি কুরিয়ান বাসার উপরে বাসা শিখার জন্য তথ্য ইনফরমেশন এগুলোর জন্য আমি যথেষ্ট পরিমাণে ভিডিও দিছি আমার সমান ভিডিও আর কোনো চ্যানেলই দেয় নাই দেশি বিদেশি অনেকগুলো চ্যানেল দেখছি আমি সবার থেকে বেশি ভিডিও আমি দিছি সবার থেকে বেশি শ্রম আমি আপনাদের জন্য দিছি সবার থেকে বেশি মানে কষ্ট আঘাত আমি আপনাদের কাছ থেকে পাইছি এটা ওইটা বলে রাখি আমি যেহেতু কথা আসলো এই কুরিয়ার বাসার চ্যানেল নিয়ে সব থেকে বেশি শ্রম আমি আপনাদের জন্য দিছি আমার সমান শ্রম আর কেউ দেয় নাই আমি আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করা ভিডিও আপলোড দেওয়া টোটাল সব কিছু মিলাই আমি যে শ্রমটা দিছি আমি যতটুকু লেগে থাকছি আমি যতটুকু কষ্ট সহ্য করছি আমার সমান আর কেউ করে নাই কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে যতটুকু ঘৃণা যতটুকু আঘাত পাইছি ততটুকু আঘাত মনে হয় না যার কেউ পাইছে দেখা গেছে যে আমার কাছ থেকে আমার চ্যানেল থেকে বাসা শিখে আমার চ্যানেল থেকে অনলাইনে কোর্স করে আমার পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট মানে একদম উল্লেখ করে বলি তেস পর্যন্ত শিখে 
সেই ব্যক্তি যখন লটারিতে নাম আসছে আমার কাছ থেকে সময় অসময়ে ফোন দিয়ে বিরক্ত করে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে রিপ্লে নিয়ে আমাকে সব সময় আমার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যখন লটারিতে নাম আসছে তখন সে ফার্মগেট এক কোচিং সেন্টারে যায় ভর্তি হয়েছে ফার্মগেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে আমি আমাকে ফোন দিয়ে বলে যে ভাই আমার এক বড় ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করাতে আমি ফার্মগেটে ভর্তি হয়েছি তখন আমি বলছি যে আপনি যদি আমাকে এখন যদি বলেন যে আপনাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবো নূর ভাই আমাকে পড়ান আমি আপনার মতো এরকম অকৃতজ্ঞ মানুষকে পড়াবো না কেননা আপনারা শুধু জানেন একজনের সাহায্য নেওয়া হেল্প নেওয়া তার কাছে যে আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় কিভাবে সেটা আপনারা শিখে ঠিক আছে এরকম মানুষ অনেক আছে এরকম মানুষ যারা কুড়িয়াতে দু একটা যাইতে পারে ঠিক ঠিক আছে তারাই মনে করেন যে বাঙালিদের ডিপুটেশন খারাপ করে যে আমি যেগুলোর উদাহরণ দিলাম যে আমার কাছ থেকে সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে আমার অনলাইনের কোর্স করে বাসা শিখে সে কি করছে যখন লটারিতে নাম আসছে তখন ফার্মগেট এক কোচিং সেন্টারে ভালো লোক দেখছে ভালো ডিজাইন করা দেখছে সেখানে যেয়ে ভর্তি হয়েছে সময় যে নূরবাইয়ের কাছে পড়ি নূরবাইয়ের সামান্য কিছু টাকা দেই সে আমাকে পড়ায় তখন নূরবাইয়ের কথা মনে হয় নাই তখন দেখছে যে কোনটার ব্যানার সব থেকে বড় কোন কোচিং সেন্টারের ব্যানারটা সব থেকে বড় সেই কোচিং সেন্টারে যেয়ে ভর্তি হয়েছে তো এই জন্যেই বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন আঘাত টাঘাত পেয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করছি যে কুরিয়ান বাসার উপরে ভিডিও করা আর এরকম নিঃস্বার্থভাবে ভিডিও করাটা কমাই দেব অন্য অন্য চ্যানেল যারা আছে যে আমি যেগুলো একদম ফ্রিতে করে রাখছি সেইগুলো তারা টাকা নিয়ে করতেছে অনেক কোচিং সেন্টার অনেক ইউটিউব চ্যানেল দেখছি না ভাই ওই লোক কুরিয়া যেতে পারে নাই সে এইবার লটারিতে নাম আসছে তার সে বাসা শিখতেছে আমার তো মনে হয় না যে সে পাশও করতে পারবে এরকম অকৃতজ্ঞ মানুষের প্রতি যদি আল্লাহ তালা ধোয়া দেখায় তাহলে ভাই আমরা আমরা কোন দিকে কোন জায়গা থেকে আসলাম আমার আমরা তাহলে আল্লাহ তালার কাছে কি ভুল করছি তো কথা হয় সেটা না কুরিয়ার বিষয়টা আমি একটা সাইটে ডাকবো তার মানে এটা না যে কুরিয়ার ইপিএস প্রত্যাশী যারা যারা বাসা শিখতে চান যারা কুরিয়ার যেতে চান তারা আমাকে যে কোনো সময় লক করলে পাবেন আমার নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন টু থ্রি নাইন ডাবল সেভেন এইট জিরো সিক্স এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্স এই ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে আমার নাম্বার থাকবে আমার প্রায় প্রত্যেকটা ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে আমার ফেসবুক আইডি আমার ফেসবুকের পেজের লিঙ্ক আমার মোবাইল নাম্বার এগুলো দেওয়া থাকে ইপিএস টপিকের ভাইরা আপনারা যারা যারা কোরিয়ান ভাষা শিখতে আগ্রহী তারা অবশ্যই যে কোনো সময় আমাকে লক করতে পারেন আমার ফেসবুক আমার পেজ আমার মোবাইল নাম্বার এনি টাইম আপনারা ফোন দিতে পারেন সমস্যা নাই আমি আমার ঘুমে আমি যতটুকু ঘুমের টাইম ততটুকু সময় আমার মোবাইল অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় আমার আমি যখন ঘুম থেকে উঠবো তার আগে আগে আমার মোবাইল অটোমেটিক অন হয়ে যায় এটা আমার শিডিউল করা আছে সমস্যা নাই আমার নাম্বার আপনারা যদি আমার নাম্বারে রিস না করতে পারেন তার মানে আমি ঘুমে আসি আর আমি যতক্ষণ সচেতন থাকি ততক্ষণ আমার নাম মোবাইলটা অন থাকে হয়তো অনেক সময় আমি ফোন রিসিভ করতে পারি না দেখা গেছে যখন আমি লাইভে আসি এখন দুইজন আমাকে ফোন দিছে আমি ফোনটা ধরতে পারি নাই কেননা যে এখন আমি কথা বলতেছি এখন কীভাবে ফোনটা ধরবো ঠিক আছে রুকুনুজ্জামান ভাই আপনি আমাকে একটু বেশি ভালোবাসেন এই জন্য আপনি এইভাবে কথাটা বললেন এরকমটা আমি ভাবি না হয়তো আমার মধ্যেও কোনো কিছু ভুল থাকতে পারে আরেকজনের ভুলটা আমি ওইভাবে দেখি না আমাকে একজনের থাপ্পড় মারলেই যে আমি তাকে উল্টা থাপ্পড় মারবো এরকম না আমি প্রথমত ভেবে দেখবো যে থাপ্পড় খাওয়ার মতো কোনো কাজ আমি করছি কি না যদি দেখি যে হ্যাঁ করছি চেতনে অবচেতনে আমি আসলে থাপড় খাওয়ার মতো কাজ করছি তাহলে থাপড় আমাকে দেওয়া ঠিক আছে আর আমি আমার নিজস্ব বিবেচনায় যদি দেখি যে না আমি থাপড় খাওয়ার মতো কাজ করি নাই তারপরেও সে আমাকে থাপড়াইছে তাহলে মহান সৃষ্টিকর তাল্লা তালা আছে একজন তার বিচার হলো সব থেকে স্বচ্ছ এবং কি নিরপেক্ষ আর সেই বিচার আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে একটা জিনিস দেখছি যে আল্লাহ তালার যে বিচার খোদার বিচারে কোনো ভুল নাই একদম নিখুঁত খোদা তালার বিচারে একদম নিখুঁত আপনি হয়তো নিজে পার্সোনালি বিচার করে একটা মানুষকে আপনাকে যদি আঘাত করে আপনি যতটুকু তাকে প্রতিঘাত করতে পারবেন কিন্তু খোদা তালার পক্ষ থেকে যে প্রতিঘাতটা আসবে সেটা যে কতটুকু ভয়াবহ হবে আপনার ধারণার বাইরে শুধু আপনাকে একটু সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসের আপনি প্রতিদান পাবেন আপনি যদি শ্রম দেন সৎ পথে দেন অসৎ পথে দেন ন্যায়ভাবে দেন অন্যায়ভাবে দেন আল্লাহ তালা তার পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করছে যে আমি বান্দার শ্রম ফল নষ্ট করি না এখন আপনি মাথায় আঘাত করলেন এটা আপনার শ্রম এই শ্রমেরও আপনি ফল পাবেন আপনি এই যেমন আমি আপনাদেরকে বাসা শিখাইতেছি আমি আপনাদেরকে অনলাইনে বাসা শিখাইতেছি ফ্রিতে আমি আপনাদেরকে সময় সময় যে কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতেছি 
সৎপথে থেকে নিঃস্বার্থভাবে আপনাদের কাছ থেকে তার জন্য আমি কোনো টাকা পয়সা নিতেছি না এই যে আমি শ্রমটা দিতেছি এই শ্রমের ফল আমি আশা করি একদিন পাবো খোদা তালা আমাকে দিবেন তো অনেক কথা বললাম লাইভটা শেষ করব ভাই ভালো থাকবেন সবাই তো আমাদের যে কোনো একটা লাইভে আবার কথা হবে তো দেখি সবাই ভালো থাকেন তো রুকুনজ্জামান ভাই আছেন আরও কয়েকজন আছেন তাদের কাছেও সত্যি অনেক বেশি ভালো লাগে আরও আমার চ্যানেলে বা বুঝতে পারি যে আপনারাও আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন এরকম কয়েকজন আছেন তো আপনাদের দয়া ভালোবাসাতেই বেঁচে বেঁচে আসছি বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পাই সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও